そうこうしていたら花火大会が始まったえいいじゃんこの人気の少ないところからのぞく花火ってことでしょ素敵じゃん少し冷めてしまったポッポ焼きをかじりつつ二人で遠くの空を眺めるヒュルルルルドーン<笑>ヒュルルルドドンパチパチパチいやわかるわかるなんかそんな感じの擬音語になるよねいやなんか黙読してる分には何の違和感もないんだけどさ口に出すとなんかなんかちょっと可愛いよね<笑>光が見えずとも音が花火を伝えてくるあ見えない位置なのね各自の楽しみ方で俺たちは花火を楽しみ花火大会デートだなんて柄にもないそう思っていたがこう体感してみると悪いものではないえちょっと待って待って整理しよう<笑>付き合ってはないんだよねお二人はそうだよね彼女じゃねえしって言ってたもんねでも主人公はデートだとは思ってるんだよねいやもう両思いかよ早くつながれせっかくだから少しでも花火が見やすいところへ移動するあいつは花火に夢中だお手を引いて連れていく俺は少し崩れた浴衣のあいつを見ているこんな場でこうして見ているとあいつの姿はとても綺麗だ滑稽だ<笑>この二字熟語の落差激しすぎ綺麗だでいいよお綺麗ですね普段見てなかったわけじゃないでも本当はとても綺麗だと知っていたちょっと認めたくなかっただけだ俺なんかとこいつが友人だってことが俺は地味で別にかっこよくもなくて並んで立っているのが不思議だったでもそれはそれはもう選ばれし者だからでも花火の下でなら素直になれるこの空気が素直にならせてくれるこいつはとても綺麗だふう<笑>いや口に出てろ口に出てろ縁も竹名は、えー、花火大会も終わりまたしばらくで店を頼んで小遣いを空にしていく<笑>いやついつい買いすぎちゃうよねなんだろう夏祭りのくじ引きとか結構好きよ絶対元取れないし当たらないって分かってるけどあの引く感覚が楽しいのよね神社の中関団かなに座りぼやっとした闇の中でそんな歌詞の歌が頭から離れないへえー、何の歌これだけは持ってきたとあいつが線香花火を出してきたからだおお突然の花火花火はね下準備が大事ですよちゃんとねバケツに水入れて用意してねこの神社の中で石段がある場所なんて俺は知らない森か出店の出てるところかそのくらいだどこでそんなのやるんだよと言ったらこっち穴場があるんだよと手を引っ張ってきた引っ張ってきた<笑>アクションがついにおとなしく連れられていく木々の隙間に平地がありなるほど線香花火くらいはできそうだあらきれいざわめきが少し遠く聞こえたあこれも歌詞かな夏休みが明ければいつも通りになるだけちょっとしたデートもこれでおしまいそう考えると今という瞬間がなんだか特別なもののように感じる線香花火といってもいろいろ遊び方があるどちらが長く燃やしていられるか3本くらい合体させてみるとか<笑>え待ってそんな合体とかあるのそれで私の知らない世界だわいやどちらが長く燃やしていられるかはうんやるやるめっちゃやる大体負ける<笑>最後の2本がパチパチとはじける少し近づけすぎたか2つの線香花火は最後には合体してストンと音もなく落ちたそうなんか線香花火のいいところってさ落ちた時っていうか消える時にあんまり落としないところだよねなんかふって消えていくのなんかすごい儚かなくていいよねわかる遠くに聞こえる人々の明かりその分周囲の闇は一切濃く感じるうんうんうん多分いやはっきりと俺たちは見つめ合っていたうーわ見つめ合っちゃった目と目が合っちゃったあいつが口を開くねえなんだろうか今日は付き合ってくれてありがとうねそう言ったあいつはニコリと笑ったじゃあ満足したし帰ろっか
帰っていいんですか<笑>いや帰るよ健全だから帰るけどね遊びたくなったらいつでも連絡ちょうだいおうと返答するいやそこはさもう次の約束しようよ<笑>次のどうしよう海とかプールとか行っちゃう<笑>誘おうよその後夏休みは特に何もなく過ぎていたあいつとは顔を合わせれば挨拶してたまに一緒に遊ぶ程度今まで通りの中だせっかくデートなんてしたんだからもう少しやりようがあった気がするがまあ過ぎたことはしょうがないか何もなしエンド<笑>寂しいよせっかくイチャコラしようと思ったのにいやまあまあまあこれが私の選択ですからエンディング3つあるとは聞いてるんだよね極端な行動をとるとエンディングが変わるかもだから3つともすごい乙女シチューな選択3つ違う全部か全部の選択肢でいい感じの乙女っぽいやつ選んだらいいエンドに行くと思うからとりあえずとりあえず一番ひどい方が見たいよね<笑>一番ひどいの狙いに行こうかじゃあ再挑戦しますえー、浴衣が似合うかどうかか無視するのもあれだしなんて伝えよここですねこれをね<笑>ほんと最低だないや心苦しいけどごめんちょっとエンディング見たいから一回だけ許してね似合わないかなそれはひどくないかなブーブーと文句を垂れてくるその姿はまあ可愛くないわけではないいや可愛いでしょ<笑>キュンとは別にしないだけだあらそうかそういうのあんまり入らないかさて人混みの中手助けをするべきだろうかあそっか私ここ手握ってないのか別にじゃあまあもう一回応援しようね<笑>頑張れーを持った男が着実に近づいてくる中先に逃げます俺は全力疾走したお化けではなく暗がりを利用した強人に見えたからぐんぐん走る俺浴衣で走れないあいつ距離は明らかに離れていくあいつの姿が視,視界から消える背後の気配からあっと声それからあーえ襲われてんじゃん絶叫本当に男はおのはまさか夏って<笑>あいつとおの男が一緒にやってきた全力で逃げる俺をからかったらしいおの男が言う彼女を放置しちゃダメだよ<笑>いやそうそうなんですね申し訳ないですかかかかか彼女じゃねえし<笑>このくだりもう一回やるんだねえー、チョコバナナはムラムラしとけばいいのね<笑>不良を前にしてこれはかばわなくていい,いいってことだよね待ち合わせをして逃げましょうじゃあ逃げてみよう気流神社とだけ告げて2人でダッシュしたえなんかかっこいいじゃんスパイみたいで<笑>少なくなったといえど人混みは健在だ逃げ込んでしまえばいくら浴衣でも追いつき探し出すことは難しいだろう実際あいつは人混みに溶けていったあんな顔だから学校でもよく絡まれるし慣れているのだろうあんな顔そんなもう学校中で有名な美女ってこといいんですかそんな人の時間を独り占めしちゃってえー、とお前はさっき結びにしたのでとりあえず役よけだね役を払おうねせっかくだからそのまま桐生神社にお参りする役ならさっき絡まれたのでそのまま役よけできますようについでに役病神からも解放されますようにあえて声に出して言ってやったえー、ちょっとそれそれ女の子聞いたら悲しむかもしれないよ。私のこと嫌いなのってなるかもしれないよ。誰が薬病神だって一緒にお参りしていた誰かさんの声。こちらを見て不敵な笑いを浮かべている。やばい。からかったつもりが逆に火をつけた。<笑>君のことを呪ってやればいいんだね。任せろ。と邪悪な笑いを浮かべている。ああ、やっちまった。<笑>わからないよ愛の呪いかもしれないからねそもそも花火大会デートしようだなんて言い出したのはこいつだもんないや乗った俺も俺なんだがだって人生で一回だけでもデートってしてみたかったんだもん仕方ないじゃん<笑>いやいやいやいや乙女の恋心をもてあそぶんじゃないよ<笑>君は欲に忠実すぎるんだ
同じ場所で同じように祈願するお互いの内心はわからないがなんとなく仲が深まった気がするまあこじれないならいっかいやーこの2択ひどいな<笑>しょうがないね選びたくないけど選ぶしかないので滑稽だって言うよあなるほど崩れた浴衣がとても似合っているあどけない顔によく似合っているだからこそ滑稽だなんでこいつ俺とデートなんてしてるんだあ別になんだろう自分が滑稽だっていうなんかそういう解釈の回し方ってことかなこいつがわざわざ誘ってきたわけだが俺はそれにホイホイ乗ったわけだがあ,あさもしい男子高校生の心情よ<笑>いやしかしこうも雰囲気を出されてしまうと逆に面白くなってしまう本人に今のお前はとても滑稽だと伝えた方がいいのかどうかしばらく悩んで結局やめたでもそれ言ったらブチギレられるよ<笑>あ花火終わっちゃったえ<笑>ち,ょちょっと待って今飛ばしどころを間違えた突然のキスしていいにびっくりしたんだけどい,やいいわけないだろう適切な距離感をやっぱりダメわざわざ小首をかしげてくる当たり前に決まってるだろうなんで俺は<笑>女装した男とデートごっこまでした上にそこまで演出中してんにはならんのだなるほどいや可愛いきれいよくない<笑>俺を指さしてゲラゲラ笑い倒しているそいつに思いっきりすね切りを入れてあるかなりの悲鳴が上がるやめろ浴衣は生地が薄いんだ<笑>お前が悪いんだろあいい距離感じゃんいや楽しかったよそれはマジまあそれは否定しないけどもう一度言うけどなんで俺は女装した男とデートごっこしたのかな俺も寂しかったのかな<笑>そういうねっていうかお前はなんでそんなのに乗ったんだと聞いたらなぜか浴衣を入手したからと帰ってきたそんななぜかの経緯で浴衣を入手できるえお姉さんから譲ってもらったとかではなく頭を抱える俺をあいつはなだめるそんなしょげるなってせっかく頼めるのお前ぐらいだったんだよまあいいけどさなんかより仲良くなれた気がするしきっと日常に戻っても今夜のことは忘れないんだろうな友人から親友にランクアップした気がしないそういう言葉を俺は否定しないバカバカしいことに誘ったのは許さんがそういうことに巻き込んでくれたのは嬉しいことだから夏休みはいつも通り過ぎていくあ新しい家がここに来てねもったいないからと盆祭りにまた浴衣で付き合わされた時はさすがに平気気を通り越して爆笑したけれど夏休みが終わっても俺たちはまだ遊び歩くまた遊び歩くか夏が終わってもきっとそうなのだろう確かに違う存在でこんなに近い存在友人というものはかくも不思議なものだそう思う親友エンドいやええー、やん<笑>そういうねいやもうてっきりバチボコに振られるエンドかと思ったらそういう感じじゃないのねあいいなトゥルーエンドだおめでとう<笑>これトゥルーなんですかいいんですかこれ私は先にトゥルーを見てしまったということちょっともう一回夢に落ちてくるよじゃあまずね似合うと思うをね選択するでしょよしこれはねまだ見てないからね手を握ってあげましょうよいやなんかトゥルーエンド見た後だとなんか複雑<笑>これで主人公の身長が大丈夫かなって不安になるけどまあまあまあ手握ってみよう離れ離れになってしまわないようにそいつの手をしっかりと握ったあありがとう少し恥ずかしげに礼を言ってくる礼を言ってくるか<笑>イントネーションが違う例になってたね。俺も少し恥ずかしくなった。あ意外とあっさりしてるな。<笑>なんかもっとイチャイチャするのかと思いました。そうそう。で、ここでカバーうのよね。かばってあげようね。俺はいいから先に行け<笑>あ私、これをずっと下にしてたね。<笑>じゃあ、普通にあの順調でね、焦ってもらおうね。逆に顔面チョコまみれになりそうだ。<笑>でもそれはそれでいいじゃない拭ってあげましょうよ。諦めろと言うと膨れたが
もう高校生なんだしといえばおとなしく引き下がった高校生あそっか高校生か実際口の周りにチョコがついていたので持っていたウェットティッシュできれいにしたあいいですね清潔感がありますねウェットティッシュ持ち歩いてる派なんだねさすがに顔に触れるのはまずかったかちょっとあいつの方が赤くなっているつられて俺も恥ずかしくなったそれともお互いの顔が近かったのが恥ずかしかったかなチョコバナナは美味しかったチョコバナナ美味しい<笑>結局そこにね至ればね万事解決だからでカバウの2度目をねしようねこれ縁結んで大丈夫かな<笑>まあまあまあ恋愛成就とは言ってないからねいい縁が結ばれるってことで縁結びねで花火を見ながら綺麗だって叫べばいいのね口を開くねえ何だろうかキスしていいもちろん<笑>もちのろんってかゆっくりとあいつの顔が近づいてくるふんわりとした感触が唇に当たり少しして離れた暗くてもわかるお互いきっと真っ赤な顔をしている初めてだったら嬉しいなそういうそいつの声は少し上ずっていてきっとこいつも初めてなんだろうなそう思わせる初めてだよデートだって初めてだよそう伝えると両手で顔を隠してしまった俺だって恥ずかしい今日は誘ってくれてありがとう俺の声は逆にかすれていたうん、一回こうやって特別なことしてみたくて好きだってことが言えなかった俺お前のことが好きだようん君のこと好きだよ俺は言ったぞいやよく言ったそこ大事だからねもう一回してもいいこうして花火大会を通じて結ばれた俺たちあいつの俺の名を呼ぶ声が聞こえるねえ今日はどこに行こうか花火大会以外にもデートを重ねている盆祭りにはまた浴衣を見ることができたやっぱり綺麗だった夏休みが明けてもあいつの態度は変わらなかった俺たちは本当に付き合ってるんだなと自覚したあのね好きだって言ってもらえてすごく嬉しかったんだよすごくすごく誘ってくれたのは近づいてくれたのはあいつの方だったけどでも好きだって言ってよかった本当によかったそう思えたねえ大好きだよ。うん、うん、らしいじゃん。<笑>恋人エンドですね。ハッピーエンドだ、おめでとう。<笑>いやー、結ばれちまったぜ。はい、というわけで、サクサクっと遊べて素敵なゲームでした。かわいいこと夏祭りに生きてよな。<笑>いやー、いいっすね。でも、個人的に意外とトゥルーエンド好きかもしれんな。<笑>なんかあの爽やかな感じ夏っぽくていいですよねいやもちろんね恋人としてね結ばれるのも見ていってすごいすごいいいんですけど<笑>いやー夏祭り行きたいなー今年の夏はね暑いからね夜こそいっぱい遊ぼうね<笑>はいでは素敵なゲームを作成していただき本当にありがとうございました浴衣可愛かったねありがとうございましたというわけで、かわいいこと夏祭りに生きてよなを遊んでみました。<笑>テンションの落差が激しくてすいませんね。ご視聴いただきありがとうございました。